foi enterrado hoje à tarde o corpo do motociclista que morreu em um grave acidente neste fim de semana aqui em Sorocaba. A Daniele Gonzalez está lá no local do, do acidente, tem as informações a respeito do enterro, teve uma manifestação muito grande de carinho nessa despedida, não é isso, Dani? Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão assistindo Noite Cidade. Isso mesmo, muita comoção dos amigos e também familiares. Nós estamos bem na avenida onde aconteceu o acidente que matou Eduardo Furlan, de 47 anos, na manhã de domingo. O velório aconteceu nesta tarde em Sorocaba, na presença dos amigos do motoclube que ele frequentava há quatro anos. Logo em seguida, o corpo foi levado para São Paulo, onde esses mesmos amigos fizeram uma motocicleta em homenagem. Nós, inclusive, temos algumas imagens dessa motocicleta. Segundo os amigos do motoclube, ele era uma pessoa muito querida, que inclusive venceu um câncer no ano passado. Ele sempre frequentava os passeios, era uma pessoa muito querida e logo em seguida o corpo foi enterrado lá em São Paulo, onde viviam os parentes do Eduardo. A polícia civil agora está investigando esse caso e um dos principais pontos dessa investigação são as imagens das câmeras de segurança que registraram vários pontos desse acidente. Nas imagens é possível ver a vítima descendo a avenida General Osório para cruzar Afonso Vergueiro. Neste momento, um carro que vinha sentido centro atinge a moto. O motociclista foi arremessado pelo canteiro central e caiu do outro lado da avenida. Com impacto, o carro tombou e também foi parar no canteiro. Quando os policiais chegaram no local, constataram que o motociclista havia ultrapassado o sinal vermelho. A mulher de 26 anos que estava no carro se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas logo em seguida ela foi levada para a UPA, onde realizou um exame de sangue para constatar se ela havia ou não ingerido bebidas alcoólicas. Agora ela está sendo investigada e ainda não saiu o exame, se ela ingeriu ou não bebidas alcoólicas. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e esse caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa e também embriaguez ao volante. Como eu disse, eu estou bem na avenida onde aconteceu esse acidente, essa avenida que inclusive é bem movimentada, tudo aconteceu pela manhã de domingo e como eu disse agora, a polícia está investigando esse caso, Jaque. É, Dani, a gente viu aí as imagens, a gente está vendo agora algumas imagens que foram registradas já durante a manhã com o carro tombado ali. Foi um, um acidente realmente muito violento e a gente está falando de um dos pontos mais movimentados de Sorocaba, é a região central. É claro que a gente está falando de um horário também que o movimento é muito menor. Mas agora cabe à polícia a investigação a respeito da velocidade desse veículo, como tudo aconteceu, mas o que a gente está vendo aqui é que foi realmente uma tragédia. A gente viu também a manifestação de carinho dos amigos, né? Mostrando que ele era uma pessoa muito envolvida com essa questão aí da motocicleta e muita gente faz passeios e tudo, então o pessoal se mobilizou, né? Exatamente, já que segundo os amigos do motoclube, ele era uma pessoa muito querida, como eu disse, ele sempre participava dos passeios que eles faziam aqui pela região, tanto que teve dois velórios em homenagem ao Eduardo, né? Um velório aconteceu aqui em Sorocaba na presença dos amigos do motoclube e o outro lá em São Paulo com os familiares, foi lá também que aconteceu a motocicleta em homenagem. Agora cabe à polícia investigar esse caso. Segundo a polícia, ele ultrapassou o sinal vermelho, mas tem vários pontos que ainda serão investigados, tanto em relação à velocidade do veículo, do carro, como também se ela havia ou não ingerido bebidas alcoólicas, Jaque. É isso aí, a gente vai continuar acompanhando e até porque as câmeras de segurança são vários, vários ângulos que vão ajudar a polícia nessa investigação. Obrigada, viu Dani, pelas informações.